Pustaka Dongeng Nusantara mempersembahkan cerita, Pendekar Kujang Pusaka Karya Isodikin. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-106. Selamat mendengarkan. Pusaran api kembali berubah wujud seperti sedia kala menjadi Raja Gorda Denta Praja yang terkulai lemah dan terkapar di pinggir sungai. Perangan kesakitan dan amarah bercampur menjadi satu, sebagai ungkapan kekecewaan atas kekalahannya. Tingkah dan perilaku orang nomor satu di kerajaan Purwa Kencana tersebut tidak luput dari perhatian kedua pendekar Kujang Pusaka yang berdiri tiga langkah di sampingnya. Kurang ajar mengapa kau perlakukan aku seperti ini? Ucap Sang Raja Murka, mengapa kalian tidak langsung membunuhku? Teriak orang nomor satu di kerajaan Purwa Kencana terdengar begitu keras. Omelan dan caci maki terus terlontar dari mulut Raja Gorda Denta Praja sembari berusaha untuk duduk bersilah. Uhuk-uhuk, sang penguasa kembali terbatuk-batuk. Akibatnya darah hitam lagi-lagi keluar dari mulut orang nomor satu di kerajaan Purwa Kencana tersebut. Huk-huk, Raja Gorda Denta Praja pegangi dadanya. Selang kemudian, tubuh sang raja kembali ambruk rata dengan tanah. Tapi untuk kali ini, Kedua mata penguasa Purwa Kencana itu tertutup rapat. Di sisi lain, di mana Arya Kusuma dan Dewi Sasi yang tengah memperhatikan Sang Raja, kedua saling pandang. Apakah yang terjadi dengannya Kanda? Tanya Dewi Sasi. Kemungkinan dia pingsan dinda, mari kita lihat, kata Arya Kusuma Senopati dari Pura Jaya tersebut mengajak istrinya untuk lebih mendekati Raja Gorda Denta Praja. Setelah dekat dengan penguasa kerajaan Purwa Kencana, Arya Kusuma mencoba membangunkan Sang Raja. Gusti, apakah perlu bantuan? Tanya Sang Senopati dari Pura Jaya. Tidak ada jawaban yang terdengar dari Sang Raja. Bahkan penguasa kerajaan Purwa Kencana tersebut tidak merespon pertanyaan Arya Kusuma. Apa yang kita lakukan Kanda? Tanya Dewi Sasi lagi. Kita bawa beliau ke pasukannya. Kita serahkan pada mereka. Ajak Senopati Arya Kusuma, Dinda ikut keputusan Kanda. Namun Kanda harus hati-hati, pesan sang putri. Terima kasih Dinda. Balas Arya Kusuma. Arya Kusuma bungkukan badan lantas berjongkok untuk meraih tubuh sang Raja Kerajaan Purwa Kencana. Dalam hitungan menit, orang nomor satu di Kerajaan Purwa Kencana tersebut sudah berada dalam bopongan Senopati Purajaya. Tubuh penguasa kerajaan Purwa Kencana terlihat tak berdaya, kedua matanya yang semula terbelalak mulai terpejam rapat. Mari kita kembali ke arena perang Dinda, ajak Arya Kusuma lagi. Tubuh pendekar berpakaian serba putih tersebut melesat, diikuti oleh Dewi Sasi yang berlari cepat di belakangnya. Sosok keduanya berkelebat menyusuri pinggiran sungai lantas terus berlari menuju ke arena lewat hutan. Sepasang pendekar Kujang Pusaka berlari di antara pepohonan yang tumbuh di hutan yang mengelilingi arena pertempuran. Setelah cukup lama berlari, kedua sampai di pinggir tempat peperangan pasukan Kerajaan Purwa Kencana dan pasukan gabungan yang terdiri dari Kerajaan Purajaya dan Megah Buana. Tampak pasukan gabungan sudah mendominasi perang, banyak prajurit perang Kerajaan Purwa Kencana yang menyerah kalah. Terlebih lagi pasukan kerajaan Purwa Kencana mendapatkan serangan dadakan dari pasukan bayangan yang sering mengejutkan mereka. Tingkah laku para prajuritnya membuat Senopati Sengkala Wulung Murka sekaligus tidak percaya pasukannya mudah dikalahkan sang panglima perang tersebut ingin terus melakukan perlawanan namun tiada kekuatan yang mampu berjuang sendiri. Dengan mengesampingkan rasa malu, Sang Senopati Kerajaan Purwa Kencana mengambil langkah seribu meninggalkan Senopati Andari sebagai lawannya. Meninggalkan Kikarang Lor yang masih bertarung meladeni Raja Patma Wirajaya dan Senopati Agung Wiguna. Suami dari Nyi Wolut Bodas merasa kecewa dengan sikap Senopati Sengkala Wulung. Sial, aku ditinggal sendiri, benak sang pendekar bicara pendekar dari aliran hitam tersebut tanpa pikir panjang melesat pergi. Meninggalkan orang nomor satu di kerajaan Purajaya dan Senopati Agung Wiguna. 
Kepergian pendekar ular hitam tersebut dilepas bahagia oleh penguasa kerajaan Purajaya dan Senopati Agung Wiguna Prahasta. Keduanya merasa lega sambil menarik napas panjang, untung mental mereka tidak sekuat baja. Gumam Raja Purajaya, bagaimana keadaan Paduka? Tanya Senopati Agung Wiguna Prahasta yang berdiri di samping Sang Raja. Baik Senopati, bagaimana keadaanmu? Sang Raja balik tanya. Hamba baik-baik saja Paduka, terima kasih pada kalian berdua. Kata Sang Raja lagi, Raja Patmawira Jaya alihkan pandangan pada Senopati Anom Andari yang berdiri di belakang Senopati Agung Wiguna Prahasta. Kedua Senopati Anggukan Kepala, raut wajah keduanya berseri-seri, merasa senang telah mampu mengalahkan musuh. Mari kita kembali ke tenda kita, ajak Raja Patma pada kedua Senopati dari Kerajaan Megah Buana. Baik Paduka, jawab Senopati Agung Wiguna Raja Patma Wirajaya melangkah diikuti Senopati Agung Wiguna dan Senopati Anom Andari. Baru saja tiga, empat langkah berjalan, ketiganya dikejutkan dengan suara yang terdengar di samping mereka. Paduka kami datang kembali, kata Senopati Arya Kusuma. Sang Senopati Pura Jaya dan Putri Dewi Sasi berdiri tidak jauh dari samping tempat Raja Patma Wirajaya berdiri. Mendengar suara seseorang yang dikenal, penguasa dari Pura Jaya menoleh ke sumber suara. Dari mana saja kalian berdua, sungut Raja Kerajaan Pura Jaya. Ampun Paduka, kami baru datang lagi, balas Arya Kusuma. Mengapa baru datang? Siapa yang kamu bawa Senopati? Pertanyaan beruntun dilontar orang nomor satu di Kerajaan Pura Jaya. Hati dan pikiran merasa penasaran dengan sosok yang dibopong Senopatinya. Menyimak pertanyaan yang diajukan, Arya Kusuma berjalan maju ke arah Sang Raja. Setelah satu langkah, Senopati Purajaya itu kembali buka suara. Hamba membawa jasad Raja Kerajaan Purwa Kencana. Kata Arya Kusuma lagi, apa peki Raja Patma Wirajaya? Kedua mata orang nomor satu di Kerajaan Purajaya hampir mau keluar. Dia berjalan lebih dekat ke Senopati Arya Kusuma begitu juga dengan Senopati Agung Wiguna Prahasta dan Senopati Anom Andari. Mereka ingin mencari kepastian atas perkataan Senopati Arya Kusuma. Syukurlah, ucap Sang Raja Lega, kenapa Paduka? Tanya Senopati Agung Wiguna penasaran, benar, jasad yang kamu bawa itu tubuh dari Raja Gorda Denta Praja. Kata Raja Purajaya dengan suara berat, Mengapa Paduka bersedih? Senopati Agung Wiguna Prahasta kembali, bertanya di benak Panglima Perang Gabungan dipenuhi tanya, atas perubahan raut wajah dan sikap dari Raja Kerajaan Purajaya. Perang selalu menyisahkan dilema, jawab Sang Raja. Betul Paduka, lalu apa yang akan kita lakukan dengan jasad Raja Purwa Kencana ini Paduka? Tanya Senopati Arya Kusuma, berikanlah yang terbaik. Layaknya seorang raja, jawab Raja Patmawira Jaya sembari buang muka lalu pergi ke tenda pasukan gabungan. Jika dilihat dari depan, terlihat raut kesedihan di wajah orang nomor satu di Kerajaan Pura Jaya. Di sisi lain, Sang Senopati Kerajaan Pura Jaya tersebut memanggil para prajurit bayangannya untuk membawa jasad Raja Gorda Denta Praja menuju tempat pemulasaraan. Sementara Senopati Agung Wiguna Prahasta didampingi Senopati Anom Andari bercakap-cakap dengan Putri Dewi Sasi. Maaf Putri, hamba berharap kabar Gusti selalu baik, kata Senopati Agung Wiguna penuh hormat pada Dewi Sasi. Terima kasih, Paman tidak perlu risau, ada kanda Arya yang akan selalu menjagaku. Puji Dewi Sasi, Sang Putri dari Kerajaan Megah Buana menggandeng tangan Sang Suami. Sementara matanya melirik ke arah Senopati Andari. Melihat tingkah sang putri, Senopati Anom Andari tidak melakukan perlawanan. Gadis berpakaian biru tersebut tetap tenang. Syukurlah kalau begitu, Paman juga berterima kasih pada Senopati Arya yang telah menjaga Gusti Putri. Kata Senopati Agung Wiguna Prahasta lagi, terima kasih kembali. Sudah sepatutnya saya lakukan Paman, hem, betul. Kalau begitu mari kita gabung dengan pasukan. Ajak Panglima Perang Gabungan, keempatnya berjalan, 
Senopati Agung Wiguna Prahasta persilahkan Putri Dewi Sasi dan Senopati Arya Kusuma berjalan terlebih dahulu. Setelah Dewi Sasi dan Arya Kusuma berjalan depannya, Senopati Agung Wiguna Prahasta dan Senopati Anom Andari, keduanya mengikuti di belakang sepasang pendekar Kujang Pusaka tersebut. Setibanya di hadapan penguasa kerajaan Purajaya, Senopati Agung Wiguna Prahasta kembali berkata, Ampun Gusti, izinkan hamba bertanya, apa yang akan kita lakukan dengan pasukan kerajaan Purwa Kencana yang masih hidup? Tanya Sang Senopati Perang Kerajaan Megah Buana pada Raja Patma Wirajaya. Orang nomor satu di Kerajaan Purajaya terdiam mendengar pertanyaan dari Panglima Perang Gabungan. Sang Raja memandang pada para pejabat kerajaan yang ada di hadapannya, lalu buka suara. Bagaimana kalau kita amankan mereka terlebih dulu? Putusan yang pasti setelah kita diskusikan bersama, titah Raja Patma, titah Paduka kami laksanakan. Respon Senopati Agung Wiguna Prahasta, Panglima Perang Gabungan menoleh pada Senopati Anom Andari sesaat, lalu kembali menghadap pada Sang Raja. Paduka izinkan hamba dan Senopati Anom Andari untuk memimpin pasukan ke tenda pasukan Perang Purwa Kencana. Pinta Sang Panglima Perang Kedua, laksanakan Senopati Agung. Sang Raja Kerajaan Pura Jaya kembali bertitah, Senopati Agung Wiguna Prahasta anggukan kepala. Senopati Anom, kumpulkan seluruh pasukan pedang kita pergi ke tenda pasukan Kerajaan Purwa Kencana. Perintah Panglima Kerajaan Megah Buana dan Pura Jaya. Baik Tuan, jawab Andari setelah mendapat perintah dari Senopati Agung Wiguna Prahasta, Senopati Anom Andari melesat di hadapan para prajurit. Perhatian seluruh pasukan pedang, kalian semua kumpul di hadapanku. Pekik Senopati wanita berpakaian biru, segera pasukan bersenjatakan pedang berlarian lantas berdiri di hadapan Senopati Anom Andari yang sudah menunggu mereka. Pasukan pedang kita akan pergi ke perkemahan pasukan perang kerajaan Purwa Kencana. Seru Senopati Anom Andari sudah berada di atas kudanya. Kami siap Gusti, jawab para prajurit pedang, maju. Pekik Senopati Anom Andari, gadis bidadari berpakaian biru hentakan kedua kaki ke badan binatang tunggangannya. Kuda Sang Senopati Anom Andari berjalan perlahan mengikuti kehendak tuannya menuju ke perkemahan pasukan Purwa Kencana. Sementara itu di perkemahan pasukan Purwa Kencana, sebagian prajurit segera melarikan diri dengan tujuan kembali ke Purwa Kencana. Mereka kabur setelah tahu Raja dan Senopati mereka dikalahkan oleh Raja dan Senopati perang lawan. Sedangkan prajurit-prajurit yang terluka masih bertahan di tenda, karena mereka tidak dapat melarikan diri dan merasa kebingungan apa yang harus mereka perbuat. Peristiwa tersebut dialami juga Ki Ageng Halilintar yang harus ditandu murid-muridnya untuk meninggalkan tendanya. Yang lebih tragis terjadi pada Pati Durga Lelana, orang nomor dua di Kerajaan Purwa Kencana itu harus memohon pada para prajurit untuk menandunya meninggalkan tenda miliknya. Kita kembali pada pasukan pedang yang dipimpin Senopati Anom Andari dan Senopati Agung Wiguna Prahasta. Setibanya mereka di perkemahan pasukan Purwa Kencana, tempat para prajurit Raja Gorda Denta Praja tersebut sudah lengang. Senopati Agung Wiguna Prahasta mengarahkan pandangan ke segala arah perkemahan pasukan lawan. Prajurit geledah seluruh tenda, tangkap prajurit yang tersisa, Perintah Senopati Agung Wiguna Prahasta, Panglima Perang Gabungan memberi perintah penggeledahan untuk memastikan jika pasukan Perang Purwa Kencana tidak akan melakukan perlawanan lagi. Para hulu balang prajurit pedang yang mendengar perintah Sang Panglima Perang, kontan mereka berhamburan memimpin prajuritnya untuk melakukan penggeledahan tenda-tenda. Akan tetapi sayang, kebanyakan dari tenda sudah tidak yang menempati, Prajurit-prajurit pedang dari Kerajaan Megah Buana dan Pura Jaya hanya menemukan prajurit yang terluka parah. Prajurit sita seluruh benda-benda dan hewan tunggangan Kerajaan Purwa Kencana. Perintah Senopati Anom Andari, Senopati berpakaian biru tersebut mengingatkan para prajuritnya, supaya mengambil seluruh benda yang tinggalkan lawan. Perintah Senopati Anom Andari didengar para prajurit yang tidak mampu melarikan, 
Mereka berlindung di tenda perawatan dan pengobatan. Mereka berharap mendapat perlakuan sebagai orang yang tak berdaya dan diampuni penguasa yang memenangkan peperangan. Sesudah menangkap prajurit-prajurit yang tersisa di tenda-tenda pasukan Purwa Kencana, Seluruh prajurit pedang kembali berkumpul ke hadapan Senopati Agung Wiguna Prahasta dan Senopati Anom Andari. Keduanya pejabat kerajaan Megah Buana dengan sabar menunggu para prajurit pedang yang menggotong dan memandu prajurit lawan. Tidak hanya itu, prajurit-prajurit lain dengan semangat mengangkat benda-benda dan menarik hewan tunggangan yang ditinggalkan lawan. Semangat prajurit-prajurit yang menyita harta benda lawan dan menangkap prajurit-prajurit lawan tidak lepas dari perhatian Senopati Agung Wiguna Prahasta dan Senopati Anom Andari. Sang Panglima Perang mengitari prajurit-prajurit pedang yang sudah kumpul di hadapan Senopati Anom Andari. Apakah sudah kalian ambil semua? teriak Senopati Agung Wiguna Prahasta beri perintah. Siap Tuan, balas seluruh prajurit. Apakah sudah kalian tangkap seluruh prajurit Purwa Kencana? Perintah kembali terlontar dari Sang Senopati Agung. Sudah tuan, respon para prajurit lagi. Baik, jika begitu mari kita kembali ke perkemahan kita. Ucap Panglima Perang sembari arahkan kudanya menuju ke perkemahan pasukan Megah Buana dan Pura Jaya. Perintah yang kesekian kalinya, kembali mendapat tanggapan yang begitu semangat dari para prajurit pedang. Mereka berjalan mengikuti Panglima Perang dan Senopati Anom Andari dengan membawa barang sitaan dan tawanan perang. Sumringah tampak di wajah para prajurit pedang dari kedua kerajaan, mereka bahagia dapat memenangkan peperangan. Beratnya barang sitaan tidak menjadi beban bagi para prajurit, mereka berjalan dengan penuh kebanggaan, tatapan mereka terarah ke depan untuk menunjukkan betapa kuatnya mereka. Sebaliknya, Para prajurit Purwa Kencana yang tertangkap, mereka tampak murung dan pasrah menunggu keputusan dari penguasa pemenang perang. Apa yang dirasakan para prajurit gabungan yang telah menyita barang bawaan lawan, tidak dirasakan prajurit-prajurit yang bertugas memulasara Raja Gorda Denta Praja. Para prajurit yang mengurus jenazah Raja Gorda saling tatap ketika mereka menyaksikan jari telunjuk jasad yang sedang dipulasara bergerak sendiri. Awalnya prajurit pengurus jenazah tidak ambil pusing, akan tetapi keanehan yang terjadi pada Sang Raja dari Kerajaan Purwa Kencana tersebut berlanjut. Kedua mata Sang Raja seketika terbuka lebar, peristiwa tersebut mengejutkan petugas-petugas pemulasara jasad. Mereka semua refleks mundur menjaga jarak dari jasad Sang Raja, para pemulasara jenazah bersikap siaga dalam tanya. Kedua mata Raja Gorda Denta Praja terbuka kurang dari dua menit dan selanjutnya kembali tertutup. Rasa terkejut yang merambah ke relung hati para prajurit yang bertugas untuk memulasara jasad langsung hilang. Mereka kembali dekati jasad sang tengah diurusnya, akan tetapi terkesiap para pemulasara karena dalam hitungan detik kedua mata sang raja kembali terbuka lebar. Tidak hanya itu, Tangan kanan Raja Gorda Denta Praja Reflek bergerak ke leher salah satu prajurit yang memulasaranya. Petugas pemulasaraan jenazah yang lehernya dipegang sang raja tidak sempat mundur, dia berusaha melepaskan cekikan yang begitu kuat. Sementara Raja Gorda Denta Praja seperti kerusakan setan, tidak mau melepas leher prajurit yang ada di hadapannya. Prajurit pemulasaraan yang lain berusaha membantu temannya, tetapi tangan dan kaki mereka terasa panas seperti menyentuh api. Pada saat tangan dan kaki mereka digunakan untuk menyentuh dan menendang anggota tubuh penguasa Purwa Kencana. Sehingga mereka mencari senjata yang ada di situ untuk menebas tangan sang raja yang mencekik leher temannya. Kembali mereka terheran-heran disebabkan senjata mereka tidak mampu melukai tangan dan tubuh sang raja. Karena kebingungan salah satu dari petugas pengurusan jenazah pergi untuk melapor kepada Raja Patma Wirajaya. Sementara leher prajurit yang dicekik Raja Gorda, tampak sudah menghitam dan mulutnya terbuka megap-megap kehabisan napas. Kedua mata sang prajurit terbelalak lebar, segala daya upaya yang dilakukannya sia-sia, hingga akhirnya raga ditinggalkan nyawa. Raja Gorda sangat senang menyaksikan prajurit yang dicekiknya meregang nyawa, dengan beringas, 
Didorongnya prajurit yang bertugas memulasara jasad ke tanah kemudian tatapan sang raja beralih pada prajurit lain yang ada di sekitarnya. Tentu saja hal itu membuat para prajurit ketakutan dan bersiap pasang kuda-kuda untuk menghindari kemungkinan yang terjadi. Orang nomor satu di kerajaan Purwa Kencana tertawa senang menyaksikan para prajurit ketakutan. Sang Raja berdiri di tempat pemulasaraan dan melayang menyerang para prajurit dengan tangan kosong. Telapak tangannya yang besar dan terbuka menunjukkan kuku-kuku jari yang tajam dan siap mencengkeram siapa saja. Trang, trang, senjata prajurit-prajurit yang menebas tangan Sang Raja bagaikan menebas benda logam sehingga menimbulkan suara dentingan keras. Di tenda Raja Patma Wirajaya, Raja dari Kerajaan Purajaya Tengah berbicara dengan Senopati Arya Kusuma dan Dewi Sasi di tendanya. Dari luar tenda, seorang prajurit yang bertugas mengurus jenazah memaksa masuk untuk menghadap Raja dengan napas turun naik. Sang Raja menatap tajam pada prajuritnya lalu berkata, Tenangkan dirimu, setelah itu baru bicara, tetapi karena gugup prajurit tersebut tidak menghiraukan perintah orang nomor satu di Kerajaan Purajaya. Kak Katiwasan Papaduka, tenangkan dirimu prajurit. Kembali Raja Patma menggingatkan prajuritnya itu Paduka, Raja Gorda Hai hidup lagi. Ucap prajurit terbata-bata, seluruh yang ada di tenda Raja Patma Wirajaya terperanjat mendengar ucapan prajurit yang bertugas mengurus jasad Raja Gorda. Dengan begitu penguasa Purajaya bertanya, apa benar yang kamu katakan, prajurit? Bi benar Paduka, jawab sang prajurit, Raja Patma alihkan pandangan pada Senopati Arya Kusuma dan Dewi Sasi. Eljinkan hamba melihatnya Paduka pinta Senopati Arya Kusuma. Hem, kami pamit undur diri kata Arya Kusuma lagi. Senopati Arya Kusuma dan Dewi Sasi beranjak dari tempat duduknya. Setelah bungkukan badan, keduanya pergi menuju tempat pemulasaraan jenazah. Sesampainya di tempat pengurusan jasad Raja Kerajaan Purwa Kencana, Senopati Arya Kusuma dan Dewi Sasi menyaksikan Raja Gorda Denta Praja Tengah bertarung menghadapi para prajurit. Prajurit mundur teriak sang Senopati, tubuhnya melayang ke arah pertarungan para prajurit dengan Raja Gorda, selangkah lagi dari penguasa Purwa Kencana, Senopati Arya Kusuma layangkan bogem mentah ke muka sang Raja. Blaam, Blaar, Tinju Senopati Pura Jaya beradu dengan telapak tangan penguasa kerajaan Purwa Kencana. Suara keras terdengar akibat bertemunya dua kekuatan yang luar biasa antara Senopati Arya Kusuma dan Raja Gorda Denta Praja. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi, cerita pendekar Kujang Pusaka Karya Isodikin. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.